ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் டு லெட்ஸ் ப்ளே மைண்ட் கிராஃப்ட் சர்வைவல் இந்த கேமில் நம்ம ஒரு சின்ன கேவ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் மாதிரி போயிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான கோல் அண்ட் அயனை வந்து நம்ம மைண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம் அந்த அயனை வச்சு ஒரு ஆர்மர் செட் அண்ட் ஷீல்டு அதே மாதிரி டூல்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ நம்ம இந்த கேமோட பர்பஸ் என்ன இப்போ ஒரு சின்ன வீடு கட்டிட்டோம் நம்மளுக்கு தேவையான ஃபுட்டை ரெடி பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஆர்மர் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோம் பட் ஸ்டில் இது எல்லாமே பண்ணி நம்ம இந்த கேமில் என்ன பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலி இந்த கேமில் பண்ண போகிறது என்னென்னா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இந்த கேமில் ரேரஸ்டான ஐட்டமை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த எபிசோடோட கோல் ரேரஸ்டான ஐட்டம் என்னென்னா டைமண்ட்ஸ் இந்த டைமண்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சா தான் இந்த கேமோட ஸ்டோரியே ஸ்டார்ட் ஆகும் நம்ம இந்த கேமோட ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ எபிசோட்ஸில் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ப்ரெப்பரேஷன் தான் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதெல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரு எசென்ஷியல் நீட் இந்த நீடு எல்லாமே நம்ம ரே கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இது எல்லாத்தையும் வச்சு தான் நம்ம ஸ்டோரியே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே டைமண்ட்ஸ் டைமண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது இந்த கேமில் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா டைமண்ட்ஸ் வந்து இந்த கேமில் ரேரஸ்ட் ஐட்டம் ஸோ ரேரஸ்ட் ஐட்டம் எப்படியோ அதே மாதிரி அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரிஸ்க்ஸும் அதிகம் ஸோ அந்த ரிஸ்க்ஸை வந்து நம்ம எப்படி டேக்கிள் பண்ணணும்னு இந்த எபிசோடில் பார்ப்போம் ஆல் ரைட் நம்ம டைமண்ட் கொஸ்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மைண்ட் கிராஃப்ட் வேர்ல்டு எப்படி ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு இந்த மைண்ட் கிராஃப்ட் வேர்ல்டில் எங்கெங்கே ஐட்டம்ஸ் வந்து ஸ்பான் ஆகும் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு சின்ன ஓவர்லே பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு மை இந்த மைண்ட் கிராஃப்ட் வேர்ல்டில் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த மைண்ட் கிராஃப்ட் வேர்ல்டோட ஆல்டிடியூட் ஆல்டிடியூடை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் பாடி எங்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்த நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போய் நின்றிங்கன்னா அந்த இடத்துல நம்மளோட சி லெவலில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ சி லெவலுக்கு கீழே போனோன்னா அண்டர் கிரவுண்ட் சி லெவலுக்கு மேலே போனோன்னா ஸ்கை ஸோ நம்ம சி லெவலில் கண்டுபிடிச்சோன்னா இங்கே வந்து நம்ம டீபக் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா டீபக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் கோஆர்டினேட்ஸில் சிக்ஸ்டி த்ரீங்கிற நம்பர் இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ்டி த்ரீ தான் இந்த வேர்ல்டோட சி லெவல் ஸோ சி லெவலுக்கு கீழே நம்ம டிக் பண்ணி போனோன்னா இந்த சிக்ஸ்டி த்ரீங்கிற நம்பர் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஸோ குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிட்டு எப்போ ஜீரோ ஆகுதோ அதுக்கு கீழே நம்மளால் டிக் பண்ணி போக முடியாது ஸோ வந்து அங்கே இருக்கிறது பெட்ராக் பெட்ராக்கை பிரேக் பண்ணவே முடியாது ஸோ அந்த பெட்ராக்குக்கும் இந்த சி லெவலுக்கும் நடுவில் தான் நம்மளால் டைமண்டு கோல்டு அயர்ன் கோல் இதெல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ டைமண்ட் எங்கே இருக்கும்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டீன் இப்போ ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டீனில் தான் அதிகமான டைமண்ட்ஸை நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ ஜீரோ டு ஃபைவ்ல கூட சில டைம்ஸ் டைமண்ட்ஸ் இருக்கும் பட் ஸ்டில் ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டீனில் இருக்கிற அளவுக்கு டைமண்ட்ஸ் வந்து மற்ற ஏரியாஸ்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்காது நம்ம டைமண்ட் கொஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு பார்த்துடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ப்ரிப்பரேஷன் ஒரு ஆர்மர் செட்டு ஷீல்டை நம்ம ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி நம்மளை டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்வாடோ நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு மைனிங் டூல்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோனோ அயனோ ரொம்ப டியூரபிலிட்டி கம்மி ஸோ இதோட டியூரபிலிட்டி ரொம்ப கம்மிங்கிறதால நம்ம நிறைய டூல்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஒன்று ஒன்று உடைய உடைய நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ டூல்ஸை கேதர் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம மைண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே நம்ம மூணாவது ரொம்ப முக்கியமான ஐட்டம் வந்து நம்மளுக்கு ஃபுட்டு ஸ்டீக் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு நிறையவே வந்து நம்மளோட ஹங்கர் வந்து குறைச்சி வைக்கும் அதே மாதிரி நம்மளை மான்ஸ்டர்ஸ் அட்டாக் பண்ணும்போது அதுக்கு கிட்டே வந்து நம்ம லைஃப்பை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஃபுட்டு தேவை ஸோ ஃபுட்டு சாப்பிட்டா தான் நம்மளோட ஹங்கர் பார் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு ஹங்கர் பார் ஃபுல்லாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளோட ஹெல்த் பார் வந்து ரீஜென்ரேட் ஆகும் ஓகே ஸ்டீக் அடுத்தது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது கேவ்ஸில் ரொம்ப இருட்டாக இருக்க போது நம்மளோட சன்லைட் வந்து கேவ்ஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ கேவ்ஸ்குள்ளே போகும்போது நம்மளோட போகிற வழியெல்லாம் நம்ம லைட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறதுக்கு நிறைய டார்ச்சஸ் நம்மளுக்கு தேவை ஸோ டார்ச்சஸ் வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை ரொம்ப சீக்கிரமாகவே காலி ஆகிடும் அதனால் டார்ச்சஸ் நம்ம வைக்க வைக்க டார்ச்சஸை கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுக்கு நிறைய ஸ்டிக்ஸை கிரியேட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பெட்டு நம்ம வந்து கிராஃப்ட் பண்ணி பெட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஏன்னா ஒரு ஒரு தடவை மைண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதோ செஷன் முடிஞ்ச அப்புறமா திருப்பி வந்து நம்ம வீட்டில் தூங்கிட்டு திருப்பி அண்டர் கிரவுண்ட் போகிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால் நம்ம கையில் இருக்க பெட்டையே நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம்னா போகிற இடத்துல பெட்டை வந்து பிளேஸ் பண்ணி அங்கேயே தூங்கி எரிஞ்சிக்கலா
என்னோட ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே நல்லா திருப்பி கேதர் பண்ணி எடுத்துக்க முடியாது அதனால லாவால் விழுறதை விட மோசமானது இந்த கேமில் எதுவுமே கிடையாது ஸோ லாவால் விழாமல் பார்த்துக்கணும்னா நம்மளுக்கு லாவாவோட எதிரி தண்ணி ஸோ தண்ணி வச்சுட்டு நம்ம லாவால் வந்து தப்பிச்சிக்கலாம் ஸோ நம்ம லாவால் நம்ம டேமேஜ் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நம்ம மேலே ஃபயர் ஸ்ப்ரெட்டாக ஆரம்பிச்சிடும் ஃபயர் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சுன்னா லாவால் நம்ம இல்லைனா கூட நம்ம டேமேஜ் வாங்கி சேர்த்துருவோம் ஸோ உடனே நம்ம வாட்டர் பிளாக்கை கீழே போட்டுட்டோம்னா நம்ம வாட்டர் நம்ம மேலே பட்ட உடனே ஃபயர் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம தப்பிச்சிடலாம் ஸோ லாஸ்ட் ஒன் ஒரு ஆப்ஷனல் நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது ஒரு போன் ஆரோ ஸோ நம்ம ஸ்கெலிட்டன்ஸை கொண்டதுலேருந்து நம்மளுக்கு சின்ன ஆரோஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிது ஸோ எப்படி ஒரு போ கிராஃப்ட் பண்ணணும்னு நம்ம இப்போ சொல்லிடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிக்ஸ் இருந்துச்சு நம்ம கிட்டே ஸோ ஸ்டிக்ஸை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிக்ஸு கூட நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிங்ஸ் தேவை மூணு ஸ்ட்ரிங்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸ்டிக்ஸை இப்படி வச்சுட்டு மூணு ஸ்ட்ரிங்கை இப்படி வச்சோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு போ க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த போ வச்சு இந்த ஆரோஸ் வந்து நம்ம ப்ரொஜெக்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு போ நான் இப்போ கிராஃப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஆரோஸ் அங்கே வச்சுக்கிறேன் ஸோ நம்மளால் இப்போது சிக்ஸ் ஆரோஸ் வந்து லான்ச் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் இவ்வளோ தான் ஸோ இதை வச்சு நம்ம கரெக்டாக உள்ளே போய் மைண்ட் பண்ணோம்னா நிறைய டைமண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் டைமண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் அதே மாதிரி ரொம்ப கம்மியான டைமண்ட்ஸ் தான் சின்ன சின்ன இன்டர்வெல்ஸில் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி கேவிங் மெத்தட்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கீழே அண்டர் கிரௌண்டில் டிக் பண்ணி போன அப்புறமா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸை கிளியர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் மட்டும் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம நிறைய ஐட்டம்ஸு மைண்ட் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம பெட்டை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணி பெட்டை நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ அயனை வந்து இப்படி க்ராஸாக ரெண்டு அயனை ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஷியர்ஸ் கிடைக்கும் ஷியர்ஸ் ஆக்சுவலி சிசர்ஸ்னே சொல்லிவிடுவேன் ஸோ சிசர்ஸ் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் முக்கியமான ஒரு ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அதே மாதிரி ஷி சிசர்ஸ் கூட அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு அயன் இங்கிட்ட ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அது கூட ஒரு ஃப்ளின்ட்டை ப்ளேஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஃப்ளின்ட் அண்ட் ஸ்டீல் கிடைக்கும் ஓகே ஷியர்ஸும் ஃப்ளின்ட் அண்ட் ஸ்டீலும் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ காட்டுறேன் இந்த சிசர்ஸ் வச்சு நான் இந்த ஷீப் கிட்ட போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணேன்னா இந்த சிசர்ஸ் வச்சு நம்மளோட ஷீப்லேருந்து உள்ளே வந்து நம்ம கேதர் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஷியர்ஸை வச்சு நம்ம ட்ரீஸ்லேருந்து இந்த லீஃப் பிளாக்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இப்படி உடச்சோம்னா இந்த ஷியர்ஸ் மூலமாக உடச்சிருந்து இந்த லீஃப் பிளாக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பிளாக்ஸாகவே கிடைக்கும் ஒரு வேளை இந்த ஷியர்ஸ் இல்லாமல் நான் வெறும் கையில் வந்து இந்த பிளாக்ஸை உடச்சேன்னா நம்மளை நம்மளுக்கு அதுலேருந்து எதுவுமே கிடைக்காது ஸோ இந்த கிளாஸ் கிராஸ் பிளாக்ஸ் வந்து ஒரு டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டமாக நம்ம இப்படி இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது தான் வந்து ஷியர்ஸோட மோஸ்ட்லி பேசிக்கான யூஸஸ் ஸோ ஷியர்ஸுக்கு இன்னும் நிறைய யூஸஸ் இருக்குது அதை நம்ம லேட்டர் எபிசோட்ஸில் பார்ப்போம் அதே மாதிரி ஃப்ளின்ட் அண்ட் ஸ்டீல் ஃப்ளின்ட் அண்ட் ஸ்டீலை வச்சு நம்மளால் நெருப்பு பற்ற வைக்க முடியும் ஸோ நெருப்பு பற்ற வைக்கிறதுக்கு சில யூஸஸ் இருக்குது கேமில் ஸோ நம்ம ஃப்யூச்சர் எபிசோட்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ளின்ட் அண்ட் ஸ்டீல் வச்சு இங்கே ஒரு நெருப்பு பற்ற வச்சு காட்டுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நெருப்பு ஸோ இந்த நெருப்பில் எந்த ஐட்டம் போட்டாலும் அதை டிஸ்ட்ராய் ஆகிடும் அதே மாதிரி நெருப்பு கொஞ்சம் மோசமான விஷயம் ஸோ நெருப்பு வந்து லைட்டில் கையில் எது வச்சுக்கிட்டு நெருப்பு கிட்டே போயிட்டு நம்ம லெஃப்ட் கிட் பண்ணாலும் நெருப்பு வந்து நம்ம அணைச்சிடலாம் ஓகே இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம செஸ்ட்டில் போட்டுட்டு நம்மளுக்கு ட்வெஸ்ட்டுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ்லாம் மட்டும் நம்ம கையில் எடுத்துகிட்டு கிளம்பலாம் ஆல் ரைட் நம்மளுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு தேவையில்லாத ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம இங்கே செஸ்ட்டில் வச்சாச்சு ஓகே நம்ம டைமண்ட் குவெஸ்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே இங்கே ஒரு க்ரீப்பர் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம போ வச்சு இந்த க்ரீப்பர் கொல்ல முடியுதான்னு பார்ப்போம் வெரி குட் ஓகே நம்ம ஒரு க்ரீப்பர் கொண்டுட்டோம் ஸோ க்ரீப்பர் ரிட்டர் வந்து நம்மளுக்கு கன் பவுடர் கிடைக்கும் கன் பவுடர் வச்சு நம்ம டிஎன்டி கிரியேட் பண்ண முடியும் அது நம்ம லேட்டர் பார்ப்போம் நம்ம லாஸ்ட் எபிசோடில் இந்த கேவுக்குள்ளே தான் போகணும் ஸோ இதே கேவுக்குள்ளே நம்ம போயிட்டு டைமண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் ஏன்னா இந்த கேவ் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே கொஞ்சம் டீப்பாக உள்ளே போகும்போது இந்த கேவ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்மளே ஒரு மேனுவலான ஒரு கேவ் வந்து நம்ம டிக் பண்ணி உள்ளே இறங்கலாம் ஸோ கேவுக்குள்
முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது மட்டும் அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே நம்ம இவ்வளோ டீப்பாக இப்போ நம்ம மைண்ட் பண்ணி கீழே இறங்கி வந்திருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஒய் லெவல் செக் பண்ணலாம் ஒய் லெவல் தேர்ட்டி செவன் ஸோ தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் வந்த இடத்துல இப்போ இங்கே ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் இருக்குது இந்த ஓப்பனிங்கில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே பக்கத்தில் நிறைய ஜோம்பி நாய்ஸஸ் வர கேட்குது ஸோ இந்த சின்ன இடத்துல என்ன இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு கிராக்காக ஸ்டார்ட் ஆகிற ஏரியாவுக்கு பேர் தான் ரவீன் ஸோ இந்த ரவீன் தான் இந்த இடத்துல இங்கே ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ரவீனில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் பார்க்க வேண்டாம் நம்ம இந்த ரவீனை கோத்திக்கு இக்னோர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ளே இறங்கின இடத்துலையும் நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ இங்கே இன்னொரு ஓப்பனிங் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒய் லெவல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கோம் ஸோ இன்னொரு இங்கே இன்னொரு ஓப்பனிங் இருக்குது இந்த ஓப்பனிங் கொஞ்சம் டீப்பாக உள்ளே இறங்குது ரெண்டு லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைடில் ரெண்டு ஓப்பனிங்காக நம்ம பிரிஞ்சு போகுது ஓகே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் லாவா ஸோ இந்த லாவாவில் கிட்ட மட்டும் நம்ம போயிடவே கூடாது ஸோ இந்த பிளாக்ஸையும் நம்ம இக்னோர் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக நம்மளோட போன ரூட்லேயே நம்ம கண்டி கண்டினியூ பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தூரம் நம்ம மைண்ட் பண்ணி கீழே இறங்கி வந்ததுக்கு நம்மளோட ஹங்கர் பார் இவ்வளோ நம்ம ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் ஹங்கர் பார் இவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி நம்ம அதை இப்போது ஸ்டீக்கு சாப்பிட்டு நம்ம ஹங்கர் பார் இன்க்ரூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கோல்டு ஒரு வந்து நம்மளோட ஸ்டோன் பிக்காக்ஸ் வச்சு மைண்ட் பண்ணாமல் அயன் பிக்காக்ஸ் வச்சு மைண்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கோல்டு பிளாக் கிடைக்கும் ஓகே நம்ம கோல்டை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்னும் டென் பிளாக்ஸ்க்கு கீழே நம்ம மைண்ட் பண்ணி போனோம்னா டைமண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே இந்த பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக்கில் ஒரு ரெட்டான பேச்சஸ் இருக்குது இந்த பிளா இந்த ரெட்டான பேச்சஸ் என்னென்னா ரெட் ஸ்டோன் ஸோ ரெட் ஸ்டோன் தான் இந்த கேமில் நிறைய மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மிஷின்ஸை கிராக் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுற ஒரு முக்கியமான ஒரு மெட்டீரியல் ஸோ ரெட் ஸ்டோனை வச்சு நம்ம நிறைய ஆட்டோமேட்டட் மிஷின்ஸை நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஆட்டோமேட்டட் மிஷின்ஸை வச்சு நம்ம நம்ம மேனுவலாக பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள்ல அதுவே நம்ம பண்ண வைக்கலாம் ஸோ ரெட் ஸ்டோனை வச்சு ஆக்சுவலி ரெட் ஸ்டோன் வந்து பேசிக்லி காப்பர் நம்ம ரியல் வேர்ல்டில் காப்பர் வந்து எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டியை கண் கண்டக்ட் பண்ணுமோ அதே மாதிரி ரெட் ஸ்டோன் வந்து ஒரு ரெட் ஸ்டோன் கரண்ட் அது கண்டக்ட் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அது ஆக்டிவேட் பண்ணுவோம் ஸோ ரெட் ஸ்டோன் பில்ஸ் எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபியூச்சர் எபிசோட்ஸில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு ரெட் ஸ்டோன் வச்சு நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டாம் ரெட் ஸ்டோனை மைண்ட் பண்ணி மட்டும் வச்சுப்போம் ஓகே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒய் லெவல் சிக்ஸ்டீனுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ ஒய் லெவல் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து நம்ம உள்ளே கீழே போக போக நம்மளுக்கு டைமண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ நம்ம இப்போ இங்கேயே நம்ம வந்து டைமண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்காமல் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக எப்படி வந்து மைண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மெத்தட்ஸை நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ ஒய் லெவல் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஒய் லெவல் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் எங்கே வேணால் டைமண்ட்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம ஒய் லெவல் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து கீழே டிக் பண்ணிட்டு போகாமல் நம்ம பிளேயரோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூ பிளாக்ஸ் ஸோ பிளேயரோட ஹைட்டுக்கு மேலேயும் இருக்கிற பிளாக்ஸ்லேயே டைமண்ட்ஸ் இருக்கலாம் கீழே இருக்கிற பிளாக்ஸ்லேயே டைமண்ட்ஸ் இருக்கலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம மைண்ட் பண்ண வேண்டியது இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ரிடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ நான் ஒய் லெவல் சிக்ஸ்டீனில் நிற்கிறேன் சிக்ஸ்டீனை விட்டு ஒன் பிளாக் கீழே போயிட்டேன்னா ஸோ இந்த இந்த இடத்துலையும் டைமண்ட்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இங்கேயும் டைமண்ட்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ நம்ம மேலே இருக்க இந்த பிளாக்ஸை நம்ம உடைக்கவே வேணாம் இந்த பிளாக்கை உடைச்சனாலே இந்த பிளாக்கு மேலே இருக்க பிளாக்கை ரிவீல் பண்ணிவிடும் அதனால் இந்த பிளாக்கை உடைக்காமலே இங்கே டைமண்ட் இருக்க இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கேருந்து நம்ம த்ரீ பிளாக்ஸ் நம்ம வந்து உடச்சிக்கிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டே இருந்தோம்னா அந்த இடத்துல கீழே டைமண்ட் இருக்கா மேலே டைமண்ட் இருக்கான்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ மோஸ்ட்லி கரெக்டாக ஒய் லெவல் தேர்ட்டீன் ஸோ தேர்ட்டீன் டு லெவன் ஸோ இந்த ஏரியாவில்
டைமண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கேபின் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த கேபினில் நம்மளுக்கு தேவையான கிராஃப்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து நம்ம மைனிங் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தடை நம்ம ரிவீல் பண்ணலாம் ஓகே நம்ம இங்கே ஒரு சின்ன கேபின் மாதிரி ஒரு ஏரியா கிரியேட் பண்ணிவிட்டோம் இந்த ஏரியாவில் நம்மளுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே ஒரு பெட்டை நான் ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் அதுக்கு பெட்டை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நம்மளுக்கு இங்கே கிடைக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்மெல் பண்ணுறதுக்கும் இங்கே ஒரு நம்ம ஹட்டு மாதிரியே இங்கே ஒரு கிராஃப்டிங் டேபிளும் இங்கே ஒரு ஃபர்னஸையும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த கிராஃப்டிங் டேபிள் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் கிராஃப்டிங் டேபிள் பக்கத்தில் ஒரு ஃபர்னஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஃபர்னஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம நிறைய ஸ்மெல் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் இங்கே ஸோ ஃபர்னஸ் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் ஒன்று மேலே ஒன்று கூட நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபர்னஸில் நம்ம கிடச்ச கோலை வந்து சோர்ஸ் பிளாக்காக வச்சுட்டு கோல்டு ஒரு இங்கே நம்ம ஸ்மெல் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு கோல்டு இன்டியர்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இங்கேருந்து நம்மளோட கேவ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே நான் இப்போ ஒய் லெவல் டென்டில் இருக்கேன் ஸோ ஒய் லெவல் டென்டில் இருந்தப்போ நம்மளுக்கு மேலே ஃபைவ் பிளாக்ஸில் எங்கே வேணால் டைமண்ட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி கீழேயும் டைமண்ட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ஒய் லெவல் டென்னுக்கு கீழே எங்கே வேணால் லாவாஸ் வந்து ஸ்பான் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே எங்கேயோ ஒரு லாவா வந்து சவுண்டு கேட்குது ஸோ ஒய் லெவல் டென்னுக்கு கீழே போனால் நம்ம நிறைய லாவா வந்து என்கவுண்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ லாவா என்கவுண்டர் பண்ணுறது தடுக்கிறதுக்கு இல்லை ஒய் லெவல் டென்னுக்கு மேலேயே டென் டு ஃபிஃப்டீனில் எல்லா இடத்தையும் நம்ம மைண்ட் பண்ணி டைமண்ட்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே ஒய் லெவல் டென்டில் வந்துட்டு இங்கே இருக்க எல்லா பிளாக்ஸும் உடச்சி நம்மளோட பிக்ஆக்ஸை வந்து சீக்கிரமாக உடைக்கிறதுக்கு தேவையில்லை ஸோ அதை பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு டைமண்ட்ஸை ஒரு எஃபிஷியண்ட்டான ஒரு மெத்தடில் டைமண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் அது என்னென்னா பிரான்ச் மைனிங் பிரான்ச் மைனிங் எப்படி பண்ணணும்னா நீங்கள் நிற்கிற இடத்துலேருந்து ஒரு சின்ன ரூட்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதான் நம்மளோட ரூட் ஸோ இந்த ரூட் வழியாக சின்ன சின்ன பிரான்ச்சஸை நான் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு பிளாக்ஸில் இப்போ டைமண்ட் இல்லைன்னா இந்த ரெண்டு பிளாக்ஸை நான் பார்த்துட்டேன்னா பக்கத்தில் இருக்க இந்த பிளாக்கை நான் இப்போ உடச்சேன்னா இந்த பிளாக் மூலமாக ஒரு சின்ன பிரான்ச்சை நான் இப்போ கிரியேட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இந்த பிரான்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லாவா இருக்குது ஸோ இந்த லாவா வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே லாவா இருக்குன்றதால இந்த இடத்த நம்ம விட்டுட்டு இங்கேயே ஆப்போசிட்டில் இந்த சைடில் இருக்கிற பிளாக்ஸை நம்ம வந்து மைண்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ நம்ம ஏன் இப்படி பண்ணுறோம்னா ஸோ இது இங்கேருந்து பார்க்கும்போதே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ரூட்டில் இந்த பிளாக்ஸில் எங்கேயுமே நம்மளுக்கு டைமண்ட் இல்லைன்னு ஸோ இங்கே பிரேக் பண்ணி இந்த சைடு நான் போயிட்டு இருக்கிறப்போ ரெண்டு பிளாக்கு தள்ளி இந்த இடத்துல நான் இப்போ உடைக்க ஆரம்பித்தேன்னா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக்ஸை நான் உடைக்காமலே இப்போ நான் கண்டுபிடிச்சினா இந்த இடத்துல எனக்கு டைமண்ட் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ இந்த பிளாக்ஸை நான் உடைக்காமலே என்னோட பிக்ஆக்ஸோட எஃபிஷியன்சியும் என்னால் சேவ் பண்ணிக்க முடியும் அதே டைமில் டைமும் நிறைய கன்சியூவ் பண்ணாமல் நம்ம டைம் எஃபிஷியண்ட்டாக டைமண்ட்ஸ் வந்து சர்ச் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இங்கேருந்து நான் வந்து என்னோடய கேம் பிளே வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் மூவ் பண்ணுறேன் டைமண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறனா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்ப்போம் ஓகே நம்ம பிரான்ச் மைனிங்கில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம டார்ச்சஸை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிகிட்டே போகணும் ஸோ டார்ச்சஸை ப்ளேஸ் பண்ணுறதோட யூஸ் என்னென்னா டார்ச்சஸை ப்ளேஸ் பண்ணால் இந்த நம்ம பிரான்ச் மைன் பண்ணிட்டு போகிற வழியில் எங்கேயுமே மான்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஸ்பான் ஆகாது அதே மாதிரி மான்ஸ்டர்ஸால் ஏரில் ஸ்பான் ஆக முடியாது ஸோ ஒரு சாலிட் பிளாக் தரை அதுக்கு தேவை ஸோ தரை இருந்தால் தான் அந்த இடத்துல மான்ஸ்டர்ஸால் ஸ்பான் ஆக முடியும் அதனால் நம்ம வர வழி ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டார்ச்சஸ் வச்சுருக்கிறதால நம்ம வந்த ரூட்டில் எங்கேயுமே மான்ஸ்டர்ஸ் ஸ்பான் ஆக வாய்ப்பு கிடையாது அதே மாதிரி நம்ம போகிற ரூட்லேயும் கரெக்டாக டார்ச்சஸை கரெக்டான பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா பிரான்ச் மைனிங்கில் ஒரு மான்ஸ்டரை என்கவுண்டர் பண்ணாமலே நம்ம வந்து டைமண்டை சர்ச் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு கேவுக்குள்ளே போகிறத விட இந்த மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டர் அண்ட் லாட் சேஃபர் ஓகே சூப்பர் டைமண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம டைமண்ட்டை பார்த்த உடனே ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா டைமண்டை சுற்றி எங்கேயுமே லாவா பிளாக்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ஸோ எடுத்த உடனே டைமண்டை பார்த்த உடனே டைமண்டை பிரேக் பண்ணாமல் சேஃபாக நம்ம
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னால் இங்கே ஸ்டோன் பிளாக்கை பிளேஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா இந்த லாவாக்கு கீழே இன்னொரு லாவா பிளாக் இருக்குது அதனால் ஒரு பிளாக்கு மேலே தான் இன்னொரு பிளாக்கை வைக்க முடியும் ஸோ லாவா பிளாக் மேலே என்னால் இன்னொரு பிளாக்கை வைக்க முடியாததால் ஸ்ட்ரைட்டாக கீழே இன்னொரு பிளாக் என்னால் பிளேஸ் பண்ண முடியல ஸோ பக்கத்தில் இந்த இடத்துல வந்து இங்கே ஒரு பிளாக் இருக்குல்ல ஸோ இந்த பிளாக்கு மேலே நம்ம எய்ம் பண்ணி ஒரு பிளாக் வச்சோன்னா நம்மளால் பிளேஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் மறந்துடக்கூடாது இந்த பிளாக்கை உடச்சா கூட அதுக்கு கீழே இன்னொரு லாவா பிளாக்கை வந்து இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ நான் இங்கே இருக்கிற லாவா வந்து எல்லாத்தையும் நான் வந்து எடுத்துகிட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இதுக்கு கீழே நிறைய லாவா இருக்குது ஸோ அது நம்ம எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு லாவாவை வந்து கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்திங்களா நம்ம இந்த லேயரில் இருக்க லாவா எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இது பண்ணிவிடும் இப்போ இந்த காபிள் ஸ்டோனை மைண்ட் பண்ணுறேன் இந்த காபிள் ஸ்டோன் வந்து எதுவுமே எனக்கு திருப்பி கிடைக்காம லாவாவில் பட்டு இந்த காபிள் ஸ்டோன் எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் ஆகிடுது இப்போ என்கிட்ட இருக்க பிக்காக்ஸ் கூட உடஞ்சிருச்சு நம்ம நம்ம இன்னொரு பிக்காக்ஸ் வந்து கிராஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம கிட்டே இருக்க ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே வச்சுக்கிறதுக்கு இங்கேயே ஒரு செஸ்ட்டு கூட நம்ம கிரியேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த செஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு தேவையான காபிள் ஸ்டோன் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ காபிள் ஸ்டோன் எல்லாமே தூக்கி போடுறதை விட காபிள் ஸ்டோனை எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா ஃப்யூச்சரில் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி டெக்கரேஷன் பர்பஸுக்கு நம்ம டயோரைட் ஆண்டசைட் எல்லாமே நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டர்ட் மோஸ்ட்லி தேவைப்படாது பட் கிரானைட் ஒரு நல்ல பிளாக் ஸோ கிரானைட்டை நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச கொஞ்சமாக தான் நம்ம வந்து ரெட் ஸ்டோன் பிளாக்ஸை வந்து மைண்ட் பண்ணோம் அதுக்கே நம்மக்கிட்ட நிறைய பிளா ரெட் ஸ்டோன் கிடச்சிருச்சு ஏன்னா ஒரு கோல் பிளாக்கை மைண்ட் பண்ணால் அதுலேருந்து ஒரு கோல் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதே நம்ம ரெட் ஸ்டோன் பிளாக்கை மைண்ட் பண்ணோம்னா அதுலேருந்து நாலு ரெட் ஸ்டோன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நாலு ரெட் ஸ்டோன் கிடைக்குதுன்றதுல நம்மளுக்கு நிறைய ரெட் ஸ்டோன் வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜில் ஃபில் ஆகிடும் ஸோ ரெட் ஸ்டோனை சேவ் பண்ணுறதுக்கு இப்படி நைன் ஒரு த்ரீ பை த்ரீ இன்டர்ஃபேஸில் ரெட் ஸ்டோனை ஃபுல்லாக வச்சோம்னா இந்த ரெட் ஸ்டோன் டஸ்ட்டை ஒரு ரெட் ஸ்டோன் பிளாக்காக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒம்பது ரெட் ஸ்டோன் இருக்க இடத்துல ஒரு பிளாக்காக நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்டாக் ரெட் ஸ்டோன் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு செவன் பிளாக்ஸ் ஆஃப் ரெட் ஸ்டோனாகவே நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ரெட் ஸ்டோன் எல்லாமே இப்படி வந்து நம்ம கன்வீனியண்ட்டாக எஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம இப்படி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் கோலும் கோல் கூட நம்ம ஒரு கோல் பிளாக்காக நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஸ்டில் கோல் அவ்வளோவா நம்மளுக்கு கிடைக்காததால் கோலாகவே நம்ம வச்சுக்கிறது நல்லது ஓகே நம்மளுக்கு தேவையான பிக்காக்ஸஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ லாவா வந்து கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு வழி நம்ம என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம காபுல் ஸ்டோன் எப்படி வச்சு லாவாவோட லேயர் வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிவிட்டோம் அதே மாதிரி இந்த லாவா ஃபுல்லாக நம்ம சீக்கிரமாகவே எப்படி எடுக்கணும்னா இங்கே பக்கத்தில் லாவாவுக்கு மேலே இருக்க இடமோ இல்லை லாவாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்க எது எந்த இடத்துலையும் இந்த வாட்டர் பக்கெட்டை வச்சு நம்ம வாட்டரை இங்கே கொட்டிட்டோன்னா வாட்டர் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இந்த லாவா எல்லாத்தையும் ஆக்சிடியனாக மாற்றிடும் அதே மாதிரி லாவா இல்லாத இடத்துல லைட் சோர்ஸ் குறைஞ்சிடும் அதனால் லாவா எடுத்த உடனே இந்த இடத்துல வந்து நம்ம டார்ச்சஸை பிளேஸ் பண்ணிடணும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டைமண்ட் பிளாக்ஸை வந்து இப்போ உடைக்கலாம் ஸோ டைமண்ட் பிளாக்ஸை உடைக்கும் போது எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம ஸ்டோன் பிக்காக்ஸில் டைமண்ட் பிளாக்காக மைண்ட் பண்ணக்கூடாது எப்பயுமே அயன் பிக்காக்ஸை நம்ம கையில் எடுத்துக்கிட்டு அயன் பிக்காக்ஸை வச்சு நம்ம டைமண்டை உடைக்கணும் ஏ டைமண்ட்ஸ் ஓகே நம்மளுக்கு நாலு டைமண்ட் கிடச்சிருக்கு டைமண்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற கோல்டையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் வெரி குட் ஒரு அஞ்சு கோல்டு பிளாக்கும் நாலு டைமண்டும் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு உடனே கொண்டு வந்து இங்கே செஸ்ட்டில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணிடுறது நல்லது பட் இன்கேஸ் நம்ம செத்துட்டோம்னா நம்ம செஸ்ட்டில் இங்கே பிளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்க டைமண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்போவுமே இங்கே இருக்கும் எப்போ வேணால் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் பட் ஸ்டில் நம்ம கையில் இருக்கிறதுலாம் வந்து நம்ம தொலைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே நான் ஆஃப் கேமராவில் இந்த பிரான்ச்சை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இன்னும் நிறைய பிரான்ச்சஸை கிரியேட் பண்ணி டைமண்டை கண்டுபிடிச்சி டைமண்ட்ஸை நிறைய ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கிறேன்
நம்ம ஒரு பொருளை ஹீட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு கோலோ இல்லை வுட்டோ நம்மளுக்கு வந்து சோர்ஸாக தேவைப்படுதோ அதே மாதிரி மேஜிக் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு லாப்பிஸ் லசுலி தேவை ஸோ லாப்பிஸ் லசுலி பிரேக் பிரேக் பண்ண நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு ரெட் ஸ்டோன் மாதிரியே லாப்பிஸ் லசுலியும் நம்மளுக்கு நிறையாவே கிடைக்கும் ஒரு பிளாக்கில் இருந்து ஸோ லாப்பிஸ் லசுலியோட யூஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபியூச்சர் எபிசோட்ஸ் பார்ப்போம் ஏன்னா கொஞ்சம் டீட்டெயில்டான காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயங்கள்லாம் நம்ம லாப்பிஸ் லசுலி வந்து பண்ண முடியும் அது நம்ம ஃபியூச்சரில் என்னென்னு பார்ப்போம் ஓகே கேஸ் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவருக்கு இந்த ஸ்ட்ரிப் மைண்டில் ஆஃப் கேமரா நான் மைண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ மைண்ட் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ காபுல் ஸ்டோன் வந்து மைண்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் ஸோ காபுல் ஸ்டோன் அந்த நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ரேரான நிறைய ஐட்டம்ஸ் இங்கே கிடச்சிருக்கு ஸோ பிரான்ச் மைண்டில் பார்த்து வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைண்ட் ஷாஃப்ட்டை கண்டுபிடிச்சேன் ஸோ அபேண்டன் மைண்ட் ஷாஃப்ட் அந்த ஒரு மைண்ட் கார்டில் வந்து ஒரு ஆப்பிளும் நிறைய டைமண்ட்ஸும் கிடச்சிது ஸோ ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ரெட் ஸ்டோன் எல்லாமே ஒரு த்ரீ பை த்ரீ இன்டர்ஃபேஸில் வச்சு ஒரு பிளாக் ஆஃப் ரெஸ்டோனாக மாற்றிடலாம் நம்ம நிறைய ஸ்பேஸ் வந்து சேவ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி தான் லேப்பிஸ் ப்ளஸ் இதையும் நான் பிளாக்காக மாற்றிட்டேன் ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு டைமண்ட்ஸ் நிறைய கிடச்சிருக்கு நானும் இன்னும் நிறைய ஆஃப் கேமராவில் நிறைய மைண்ட் பண்ணி டைமண்ட்ஸை சேர்த்து வைக்கிறேன் ஸோ கோல்டு நம்மளுக்கு வேறு இடத்துல நிறைய தேவைப்படும் ஸோ இந்த டைமண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம மைண்ட் கிராஃப்டில் ஒரு ஸ்டோரியை வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்த எபிசோடில் பார்ப்போம் இப்போ தான் நம்ம மைண்ட் கிராஃப்டோட ஸ்டோரிக்குள்ளே இறங்கி என்னெல்லாம் வில்லன்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் மான்ஸ்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணவே போகிறோம் அந்த அபேண்டட் மைண்ட் ஷாஃப்ட்டுக்கு தனியாகவே ஒரு செப்பரேட் எபிசோட் நம்ம பார்த்துடலாம் மற்றபடி அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இருக்கிற நம்ம கிட்டே இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம சேஃபாக கொண்டு போய் நம்ம வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு இன்னும் நிறைய ஐட்டம்ஸை நம்ம கிராஃப்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டோரியில் ஃபர்தராக மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் அது வரைக்கும் நம்ம நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் நம்மளோட சின்ன ஹட்டு வந்து டெவலப் பண்ணி ஒரு நல்ல பால்கனி வச்ச ஒரு பங்களாவாகவோ இல்லை ஒரு பெரிய மேன்ஷனாகவோ நம்ம கட்டலாம் ஓகே கைஸ் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது லெட்ஸ் ப்ளே மைண்ட் கிராஃப்ட் சர்வைவல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் நான் உங்களை மீட் பண்ண